கேரட் ஒரு கப் சர்க்கரை அரை கப் பால் ஒரு டம்ளர் முந்திரி திராட்சை நெய் தேவையான அளவு பாத்திரம் சுடானதும் நெய் ஊற்றி முந்திரி திராட்சை வறுத்துக்கோங்க முந்திரி திராட்சையும் புன்னிறமாக வந்துடுனே ஒரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே பாத்திரத்தில் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க கேரட் இந்த மாதிரி நெய்யில் நல்லா வதங்கினதும் பால் ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாத்திரத்தை மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க வைங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டு மூடி வைங்க பால் நல்லா சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம எப்படி கொதிக்க வைக்க போகிறோம் பால் இந்த அளவு சுண்டுனதும் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை சேர்த்ததும் நல்லா கிளறி விட்டு மூடி வைங்க சர்க்கரை சேர்த்ததும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விடுங்க பால் நல்லா சுண்டிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்த உடனே நீங்கள் ஃப்ளேமை சிம்மில் வச்சு கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காது இந்த மாதிரி வந்ததும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய்யை மேலே எப்படி ஊற்றி கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போது முந்திரி திராட்சை எடுத்து போட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டான கேரட் அல்வா ரெடி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க